உனக்கு தெரியுமா தக்ஷீலாவில் எனக்கு கசப்பான அனுபவம் ஏற்பட்டது என்னுடைய தங்கை எனக்கு நம்பிக்கை துரோகம் செய்தாள் செல்யூகாஸ் எனக்கு நம்பிக்கை துரோகம் செய்தான் அங்கு வந்த பிறகுதான் எனக்கு தெரிந்தது என்னுடைய இரண்டு பரம எதிரிகள் சாணக்கியன் மற்றும் சந்திரகுப்தன் உயிருடன் இருக்கிறார்கள் என்பது அவர்கள் ஆட்களுடன் சேர்ந்து கொண்டு திட்டம் தீட்டி என்னை தக்ஷீலாவிலிருந்து விரட்டி அடித்தார்கள் ஆனால் இவ்வளவு விஷயங்கள் நடந்த பிறகும் எனக்கு சந்தோஷம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கிறது என்னுடைய தங்கை தன்னுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து உன்னை நிராகரித்து நிரந்தரமாக தூக்கி எறிந்தாள் இவை அனைத்திற்கும் நீதான் காரணமாக இருந்திருக்கிறார் இன்னும் நீ உயிருடன் இருக்கிறாயே அதற்கு காரணம் நீ அம்பிராஜனின் மகனாயிற்று ஆனால் அம்பிராஜனோ இறந்து போய்விட்டா அதனால் நீ உயிருடன் இருந்து எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அதுவும் உயிருடன் என் முன் வந்து நிற்கின்றாய் விடுங்கள் மகாராஜா என்னை மன்னித்து விடுங்கள் இறக்கம் காட்டுங்கள் மகாராஜா கொன்று விடாதீர்கள் என் மானமே போய்விட்டது இப்போது எனக்கு என்று எந்த அடையாளமும் இல்லை தாங்கள் தாங்கள் எனக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து விட்டால் நான் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் தங்களுக்கு உதவியாக இருப்பேன் உயிருடன் இருக்க விரும்புகிறாயா இன்றிலிருந்து நீ சுவாசிக்க கூடிய காற்று கூட எனக்கு சொந்தமாக வேண்டும் இன்றிலிருந்து நான் உன்னிடம் என்ன கோரினால் அதை நீ செய்ய வேண்டும் ஆம் ஆம் சரி 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 மகாராஜா சரி ஆம் நான் தான் உனது தந்தையை கொன்றேன் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இதெல்லாம் சகஜம்தான் இந்த விளையாட்டை விளையாடும் போது நமக்கு பிடிக்காவிட்டாலும் சில செயல்களை செய்ய வேண்டியது நீயே பாரு ருத்ரதேவனை ஏன் கொன்றேன் தெரியுமா அங்கு நடந்த பல பரீட்சை விளையாட்டிலும் நான் வெல்ல வேண்டியிருந்தேன் ஆட்சியும் அனைவரது கடிவாளமும் என் கையில் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன் இதன் காரணமாகத்தான் அவனை கொன்றேன் பாவம் ருத்ரதேவன் இந்த விளையாட்டில் நீ புதியவன் அதன் காரணமாகத்தான் என் சக்தியை பற்றி கூறுவதற்காகத்தான் தனியாக உன்னை அழைத்து வந்தேன் நடந்தது நடந்துவிட்டது உன் மனதில் என் மீது வெறுப்பை வளர்த்து கொள்ளாது அது ஆபத்தில் முடிந்து விடும் இவை எல்லாவற்றையும் நீ ஒரு பாடமாக பார்க்கப் போனால் நீ எனக்கு நன்றி கூற வேண்டும் சரி உனக்கு என்ன தேவை அதை கூறு ஏதாவது அருந்துகிறாயா நீ வயதில் கொஞ்சம் பெரியவனாக இருந்திருந்தால் நான் உயர்தரமான மதுபானங்களை உனக்கு அருந்த கொடுத்திருப்பேன் ஆனால் நானும் என்ன செய்வேன் இந்த மதுவின் தாக்கத்தை உன்னால் சமாளிக்க முடியாது என்ன 
அப்படி என்றால் இவனுக்கு மரணம் தான் சரியான தண்டனை உங்களை கொல்ல முயற்சி செய்தானா முட்டாள் மன்னனாக இருக்கின்றான் இவனை நீங்கள் பௌரவ நாட்டின் சிம்மாசனத்தில் அமர வைக்கும் காரியத்தை விட பௌரவ நாட்டின் மக்கள் மன்னர் இல்லாமலேயே வாழட்டும் இன்று வரையில் அவர்கள் அப்படித்தானே வாழ்ந்து வருகிறார்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் இவனை ஏன் விட்டுவிட்டீர்கள் இவனை கொன்று விடுங்கள் இல்லை என்றாலும் இந்த முட்டாள் பாலகன் அதிக நாட்கள் பௌரவ ராஜ்யத்தின் சிம்மாசனத்தில் அமர மாட்டான் ஷா இவனை கொள்வதே உசிதமாகும் இவனை கொன்று விடுங்கள் இப்போதே கொன்று விடுங்கள் குப்தா ஒரு முட்டாள் பாலகன் மன்னர் பதவியில் அமருவது எனக்குத்தான் சாதகமாக அமையும் எனக்கு தேவையான முட்டாள் மன்னனை போலத்தான் இவன் இருக்கிறான் இவனே இருக்கட்டும் இந்த முட்டாள் பாலகனை மன்னராக மாற்றி நான் பௌரவ ராஜ்யத்தையும் அங்குள்ள மக்களையும் என் பிடியில் சிக்க வைப்பேன் தாம் கூறுவது எனக்கு புரியவில்லை ஷா இந்த பாலகனை பௌரவ நாட்டு மக்கள் அனைவரும் நேசிக்கிறார்கள் நான் இவனை மன்னனாக்கிவிட்டால் ருத்ரதேவனை கொன்றதற்காக மக்கள் என் மீது காட்டும் கோபமானது படிப்படியாக குறைந்துவிடும் நான் அவர்களது சேனாதிபதியை கொன்றேன் அவர்களுக்கு பிடித்த மன்னனை கொடுத்து மீண்டும் அவர்களது மனதில் இடம் பிடித்து விடுவேன் நன்றி சந்திரகுப்தா நீ இந்த முழு கதையின் மறுபக்கத்தையும் காட்டிவிட்டாய் அதனால்தான் இது எனக்கு சாதகமானது என்று கூறினேன் ஏன் இவ்வாறு யோசித்தாய் தெரியுமா நானும் ஆச்சாரியாரும் நீ இவ்வாறு தான் யோசிக்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தோம் இது அகண்ட பாரதத்தை உருவாக்கும் ஒரு பயணமாகும் இதில் உனக்கும் பங்கு இருக்கின்றது செல்யூகஸ் நடக்க வேண்டிய ஏற்பாடுகளை உடனே கவனியுங்கள் இவன் இன்றே சிம்மாசனத்தில் அமர வேண்டும் அதுதான் என்னுடைய ஆசை இவன் பௌரவ ராஜ்யத்திற்கு மன்னனாகட்டும் நிம்மதியாக இருங்கள் எல்லாமே சரியாக நடக்கும் அம்பிராஜனோ இறந்து போய்விட்டார் அதன் பிறகு நீ உயிருடன் இருந்து எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அது மட்டுமின்றி அதுவும் நான் இருக்கும் இடத்தில் இப்போது நான் எனது ஒவ்வொரு காயத்திற்கும் பழி தீர்த்துக் கொள்வேன் நீயும் உன் அண்ணனும் ஏற்படுத்திய காயம் அது என்னை மன்னித்து விடுங்கள் கோபத்தில் அப்படி செய்து விட்டேன் அவரை பார்த்ததும் நான் அவரை கொள்வதற்கு முயற்சி செய்து விட்டேன் நாம் போட்டு வைத்திருந்த திட்டத்தை கெடுப்பது என் எண்ணம் இல்லை பரவாயில்லை மலைக்கேதோ ராஜநியதியின் ஒரு அத்தியாயம் இதைத்தான் கற்றுக் கொடுக்கிறது அதாவது ஒவ்வொரு தோல்வியிலும் ஒரு வெற்றியானது ஒளிந்து கொண்டிருக்குமாம் அதை சரியாக தெரிந்து கொள்வதுதான் உன்னுடைய திறமையாகும் மலைக்கேது அதை நமக்கு சாதகமாக்க வேண்டும் 
செல்யூகசைனை தாக்கிய அந்த சம்பவமும் இதை போலவே ஒன்றுதான் அதை நமக்கு சாதகமாக்க வேண்டும் கவனமாக கேளுங்கள் மலைக்கேதுவின் ராஜாபிஷேகத்தின் போது நம்மில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு வேலைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த கொடுக்கப்பட்ட வேலையை சரியான நேரத்தில் நாம் முடித்து காட்ட வேண்டும் வேலையை தொடங்கு சந்திரகுப்தா இப்போது நாம் அனைவரும் கொடுக்கப்பட்ட வேலையை மிகவும் எச்சரிக்கையோடு செய்து முடிக்க வேண்டும் அப்போதுதான் செல்யூகஸ்க்கு எதிரான போரில் நாம் வெல்ல முடியும் ஆம் நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும் இந்த இரண்டு நாட்டு வீரர்களையும் ஒன்றாக சேர்க்கும் செயலில் தான் முடிய வேண்டும் அது வெற்றி அடைய வேண்டும் அனைவரது மனதிலும் ஒரு விஷயத்தை நாம் ஆழமாக பதிய வைத்தாக வேண்டும் நம்முடைய தாய் பூமியை அந்த துஷ்ட செல்யூகசிடமிருந்து காப்பாற்றியாக வேண்டும் இந்த நாட்டிற்காக தாய் மண்ணிற்காக தாயின் கையில் அணிந்திருக்கும் சங்கிலியை உடைத்தாக வேண்டும் ராஜ்யாபிஷேகம் நடக்கும் அந்த நாள் அந்த துஷ்ட செல்யூகஸ் ஒரு நாளும் மறந்துவிடக்கூடாத நினைவில் இருக்க வேண்டும் அன்றுதான் அவன் இந்த நாட்டை விட்டு ஓட்டம் பிடிப்பான் அம்பிகா உன் தந்தையோடு சேர்ந்து தட்சசீல வீரர்களும் ஒரே இடத்தில் தான் அமர வேண்டும் அது முக்கியமான விஷயமாகும் அதே இடத்தில் தான் பிலிப்ஸும் அவனுடைய சேனைகளும் இருந்தாக வேண்டும் அம்மா மற்றும் சூல் வெளிநாட்டு வீரர்களுக்கு மதுபானத்தை கொடுக்க வேண்டும் ஆச்சாரியாரும் நானும் செல்யூகஸை நடக்கவிருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வைப்போம் எனக்கு தெரியும் என் தங்கை உன்னை ஏமாற்றி இருக்கிறார் அதன் காரணமாக உன் மனதில் அவளுக்காக வெறுப்புத்தான் மிஞ்சி இருக்கும் அவளை பழி வாங்கும் எண்ணம் இருக்கும் நான் சொல்வதை கேள் நீ அந்த எண்ணத்தை மொத்தமாக மறந்துவிட இந்த நிமிடத்திலிருந்து அவளுடைய மனதை வெல்வதற்கு முயற்சி செய் அவளுக்கு நம்பிக்கை கொடு இவ்வளவு பெரிய ஏமாற்றத்திற்கு பிறகும் நீ அவளை விரும்புகிறாய் என்று காட்ட அவளுக்கு எதிராக உன்னுடைய மனதில் எந்த ஒரு குரோதமும் இருக்கவே கூடாது புரிந்ததா இப்பொழுது செல் அவளது நம்பிக்கையை வெல்லப்பா அப்பொழுதுதான் சரியான சமயம் வரும்பொழுது அவளை சந்திரகுப்தனுக்கு எதிராக பகடைக்காயாக நான் பயன்படுத்த முடியும் என்ன புரிந்ததா ராஜகுமாரி உன்னுடைய தூக்கத்தை கெடுப்பதற்கு நான் வரவில்லை உன்னுடைய உடல் நலத்தை பார்க்கத்தான் வந்தேன் நேற்றிரவு பல விஷயங்கள் நடந்தது அதனால் தான் உன்னை காண வந்தேன் நீ ஓய்வெடுத்துக்கொள் நான் பிறகு வந்து உன்னை பார்க்கிறேன் வாருங்கள் தந்தையே நினைவிருக்கட்டும் இந்த மதுபானங்கள் வெளிநாட்டு வீரர்களுக்கு மட்டுமே மிகவும் 
மிக விரைவில் நான் உனக்கு ஒரு முடிவு கட்டப் போகிறேன் செல்யூக்கஸ் இது என்ன ராஜாவாக முடிசூட்டும் இந்த சமயத்தில் மது அருந்துகிறார்களே மன்னிக்கவும் மன்னிக்கவும் வெளிநாட்டு வீரர்கள் இருப்பதாக நான் நினைத்தேன் ஒரு நிமிடம் தாங்கள் பிப்பிலி வனத்தின் மகாராணி தானே நானும் ஒரு காலத்தில் மகாராணியாக இருந்தேன் என்னுடைய விதி வாழ்நாள் முழுவதும் பனிப்பெண்ணை போலத்தான் இருக்க வேண்டும் போல இருக்கிறது வெளிநாட்டு வீரர்களுக்கு ஒரு மகாராணி தான் மதுவை கொடுக்க வேண்டுமாம் அப்படித்தான் விரும்புகிறார்கள் நான் அவர்களுக்கு புரிய வைத்தேன் ராஜாபிஷேகம் என்பது பவித்திரமான விஷயமாகும் இந்த நேரத்தில் மது அருந்துவது நல்லதில்லை என்றேன் பாரத மன்னிற்கே இது அவமானம் என்று கூறினேன் ஆனால் இவர்களோ மன்னிக்க வேண்டும் மன்னிக்க வேண்டும் மன்னிக்க வேண்டும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் தேவையில்லாததை பேசிவிட்டேன் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் ஷா செல்யூகஸ் மற்றும் வெளிநாட்டு வீரர்களின் நண்பனாவீர்கள் நான் இதையெல்லாம் சொல்லியிருக்க கூடாது நான் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் உங்கள் மனதை புண்படுத்தி இருந்தால் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறது நமக்குள் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் முடிவிற்கு வந்துவிட்டது தட்சசீலாவின் வீரர்கள் இங்கே எதற்காக அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய தகுதியை அவர்களுக்கு காட்டியே ஆக வேண்டும் உங்களுக்கு என்ன தைரியம் இருந்திருந்தால் நீங்கள் இங்க வந்து அமர்ந்திருப்பீர்கள் உங்களுடைய தகுதி என்ன என்பதை நீங்கள் மறந்துவிட்டீர்களோ இந்த சிப்பாயை இங்கிருந்து விரட்டுங்கள் சந்திரகுப்தா போய் என்ன பிரச்சனை என்று பார் சென்று அனைத்தையும் கவனித்துக் கொள் இந்த இடம் வெளிநாட்டு வீரர்கள் அமரும் இடமாகும் உங்களுக்கான இடம் இது அல்ல உங்கள் இடம் அதுவும் அங்கு இருக்கிறது தட்சசீலாக்காரர்கள் உருப்படவே மாட்டார்கள் உங்களை ஏதோ சொல்வார்களே நாய் வாலை நிமிர்த்த முடியாது என்று போதும் உன் எல்லையை மீறாதே அமைதியாக இருங்கள் அனைவரும் சற்று அமைதியாக இருங்கள் சேனாதிபதி பிலிப்ஸ் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இப்போது அருமையான இடத்தை காட்டுகின்றேன் ஷா செல்யூகஸிற்கு அருகில் வாருங்கள் தாம் இதை எதற்காக பெரிதுபடுத்துகிறீர்கள் நாம் அனைவருமே ஒன்றுதான் வாருங்கள் எடுக்கையை நாம் ஒன்றும் நண்பர்கள் அல்ல எங்களுடைய தகுதியே வேறு அது தட்சசீலாவாக இருக்கட்டும் பௌரவ ராஜ்யமாக இருக்கட்டும் நீங்கள் எங்களை விட கீழானவர்கள் தான் எங்களுக்கு இருக்கும் கௌரவம் உங்களுக்கு துளி அளவும் கிடையாது நீங்கள் சா செலியூகஸின் அடிமையாவீர்கள் நீங்கள் எப்போதும் எங்களுக்கு அடிமைதான் இதை நீங்கள் உங்கள் மனதில் கூர்மையாக ஏற்றுக்கொண்டால் அதுவே உங்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும் இந்த பிலிப்ஸ் தனது சினத்தை அடக்கவே மாட்டான் யாரிடம் எவ்வாறு பேசுவது என்று அவனுக்கு தெரியாது நிகழ்ச்சி நடக்கும் போது இவ்வாறு எழுந்து செல்வது நல்லதல்ல நீங்கள் இங்கிருந்து செல்லக்கூடாது கவலைப்பட வேண்டாம் அது ஒரு சாதாரண பிரச்சனை தான் அதை சந்திரகுப்தன் பார்த்துக் கொள்வார் நீங்கள் அமருங்கள் நிகழ்ச்சியை கவனியுங்கள் ஆரம்பமாகிவிட்டது செல்யூகஸ் அகண்ட பாரதம் உருவாகப் போகிறது உன்னை இந்த பாரத பூமியிலிருந்து நாங்கள் விரட்டி அடிக்கத்தான் போகின்றோம்
மனிதன் தவறு செய்வது இயற்கைதான் ஆனால் அடுத்தவன் செய்த தவறால் நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டீர்கள் என்றால் உங்களுடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கும் இதுவும் மகத்துவமானதுதானே காரணம் அடுத்தவன் செய்த தவறால் நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் நீங்கள் அவன் மேல் கோபம் கொள்ளலாம் ஆனால் அவ்வாறு கோபப்பட்டால் செய்த தவறிலிருந்து அவன் எதையும் கற்றுக்கொள்ள மாட்டான் என்ன ஆகும் தெரியுமா எதிர்காலத்தில் மீண்டும் அவனே ஏதாவது தவறு செய்துவிட்டால் உங்களிடத்திலிருந்து அவன் செய்த தவறை மறைத்து விடுவான் அதனால் நினைவிருக்கட்டும் அடுத்தவன் செய்த தவறினால் நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் கோபப்படாதீர்கள் பழிவாங்கவும் துடிக்காதீர்கள் அமைதியாக அதிலிருந்து வெளிவர முயற்சி செய்யுங்கள் இல்லையேல் தெரியாமல் நடந்த தவறினால் ஏற்பட்ட காயம் வருங்காலத்தில் உங்களை நம்பிக்கை துரோகியாக மாற்ற வாய்ப்பிருக்கிறது நீதி என்னுடையது நியதி உங்களுடையது நமது திட்டத்தின் முதல் படி வெற்றியில் முடிந்தது அடுத்த கட்டத்திற்கு போகலாம் ஜேக்கப் அங்கிருக்கிறான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது உனக்கே தெரியும்